everyone. 안녕하세요. Teen Times World News의 전나리 선생입니다. 자, 오늘은 네팔의 한 학생에 대해서 소개를 해드릴 텐데, 뭐, 나이가 굉장히 많으십니다. 어떤 분이신지 한번 보도록 하자. 제목 자체가 It's never too late. 결코 늦는 법은 없다라는 것이죠. 자, 어떤 걸까요? Durga Kami is like any other Nepali 10th grader. 라고 했습니다. 자, 중학생 정도 되는 나이대라고 할 수가 있겠는데 고등학교 1학년 뭐 중학생 정도 될 텐데 두루가 카미 씨는 뭐 네팔의 다른 10학년 학생과 뭐 비슷합니다 라는 거죠 He wakes up early in the morning puts on his uniform and walks for over an hour to get to school 아침에 일찍 일어나서 교복을 입고 스쿨 유니폼 얘기하겠죠 그리고 한 시간을 넘게 걸어서 이제 보통 네팔의 학생들은 걸어서 등교를 하나 봅니다. 한 시간씩이나 get to school, 학교에 가는 것이죠. What sets Kami apart, however, is the fact that he is a 68-year-old grandfather of eight children. 자, 그러면 카미 씨가 다른 학생들과 다른 점은 무엇일까요? 카미 씨를 다른 학생과 구별 짓는 것은 이런 것이죠. 하지만 바로 이분은 어, 다른 10학년 학생들은 뭐 열일곱 열여서 이랬겠지만 68세 된 할아버지라는 거죠. 그것도 아이가 여덟 명이나 있는. Uh, Kami had been forced out of school due to extreme poverty. 자, 이분이 뭐 학교를 못 다니게 된 사연이 있는 것이죠. 그래서 이분은 어쩔 수 없이 forced out of school. 본인이 그냥 quit 한 것이 아니라 어, 엄청난 그런 극심한 가난으로 인해서 그 이유 때문에 학교를 그만두어야만 했었습니다. Never fulfilling his dream of becoming a teacher. 그분의 이제 꿈은 원래 교사가 되는 거였는데 선생님이 될수 되고자 하는 그 꿈은 절대 이제 성취는 못한 채 가난 때문에 학교를 다닐 수 없게 된 것이었죠. His wife had passed away and his children had all left his hilltop home. 아내도 이제 그간의 세월 동안 이제 예순 여덟이니까요. 아내도 이제 사망을 했고 아이도 그 산꼭대기 있던 집들을 집을 떠나서 이제 다 잘, 제갈 길을 간 것이죠. But not wanting to live a life of solitude, Kimmy decided to return to the classroom. 하지만 이제 이 외로운 삶 혼자서 그냥 어떤 하나의 독거노인이라고 하죠. 우리 그런 삶을 사는 걸 원하지 않았어요. 그래서 카미 씨는 아 내가 다시 학교를 다녀야겠다. 교실로 돌아와야겠다라고 decided, 결정을 한 거죠. I go to school to forget my sorrows, he said. 그래서 이제 이분이 어, 사실 나의 슬픔을 좀 잊기 위해서 어떤 그런 것들, 기억을 안 좋은 기억들을 이제 생각들을 지우기 위해서 학교를 간다라고 말씀하셨습니다. The white-bearded student went back to primary school to learn to read and write. 자, 지금은 10th grader가 됐는데요. 언제부터 시작했냐면 어, 그흰 수염난 이 이제 할아버지 학생을 얘기를 하는 거겠죠. 어, 읽고 쓰는 법을 배우기 위해서 초등학교 이제 그 수준부터 돌아와서 시작을 했습니다. He then received a scholarship to attend secondary school. 그리고 나서 중등학교로 이제 진학할 수 있는 장학금을 받았고요. Granting him a uniform and school supplies. 이제 그 공급한다는 것은 그에게 이제 교복, 교복도 돈이 들잖아요. 교복과 학교 각종 용품을 갖다가 주는 그러한 장학금을 받은 것이죠. Despite his old age, Kami participates in every activity, including volleyball. 우리 아까 사진에 이렇게 나와 있었죠. 바울리볼 하는 모습이. 그래서 그 고령에도 불구하고 나이가 많음에도 불구하고 카미 할아버지는 모든 활동에 participate, 참여를 하고 계십니다. 바울리볼이라는 uh, 건 배구, 배구를 포함해서 말이죠. In addition, the other students have taken a liking to him. 다른 학생들이 어떨까요? 10대 아이들은 역시나 이 할아버지 학생을 좋아한다고 합니다. Calling him ba or father in Nepali. 나, 네팔 언어로 그 아버지, 아빠 뭐 이렇게 부르면서 말이죠. Even his homeroom teacher is very excited and happy to have him in class. 
자, 담임 선생님조차도 아, 우리 카미 할아버지 학생이 우리 반에 있어서 너무나 신나고 좋습니다. 라고 말씀하신다고 하네요. The grandfather turned student said, if they see an old person like me studying in school, they might get motivated as well. 자, 할아버지에서 학생으로 변신한 이카메 할아버지가 말씀하시길 사람들이 학교에서 나같이 나이가 많은 사람이 공부하는 걸 본다면 아마 그들도 동기부여를 많이 받지 않을까요? 라고 말씀하셨다고 합니다. I think he is right. 자, 우리 관련된 어휘 문제를 풀어보도록 하겠습니다. 오늘의 선정된 다섯 개의 words는요. Apart, Solitude, Poverty, Despite, and Motivated. Number one, 작은 사이즈라는 표현이 나왔고요. 그 다음에 그 장치는 아주 수천 시간만큼 분량의 음악을 저장할 수 있다는 거죠. 사이즈는 작고 엄청난 양의 음악 파일을 보관할 수 있다는 얘기는 반대적인 의미가 들어가야 되겠죠. Despite its small size. 작은 사이즈임에도 불구하고 보통 despite 다음에는 noun phrase가 나오게 되는 것이죠. 그 장치는, 그 기기는 아주 수, 아주 오랜 시간의 음악의 그 파일을 저장할 수가 있습니다. 라는 거죠. Before, 이전에 he came from, um, um, but. 자, 이것도 but이라는 전후 관계를 볼때 앞뒤의 내용이 상반되는 게 나와야 되겠죠? 뒤에를 보니까 he's a rich businessman now 라고 했습니다. 지금은요, 굉장히 부유한 사업가가 되셨대요. 하지만 이라고 했으니까 앞에는 가난과 관련된 표현이 나오면 좋겠네요. Poverty가 되겠네요. Poor의 명상이 되겠죠? 어, 아주 가난한 그런 그 배경의 출신이었지만 지금은 부유한 사업가가 되었습니다. Number three, she has a special quality that sets her apart from other singers. 그녀는 뭐 노래를 잘하는 사람 한두 명이 아니겠죠. 하지만 다른 가수들과 차별화하는 특별한 자질을 갖고 있습니다. 라는 의미가 되겠네요. Number four. He enjoyed the peace and 자 뭔가 평안, 평화 이런 걸 얘기를 하니까 그렇죠. Solitude of the quiet woods. Peace, quiet에서 유추할 수가 있겠죠. 그래서 조용한 그숲 생활에 어, 고독과 평화를 즐겼다라는 거죠. 자 마지막은 마지막 남은 거는 motivated, motivated가 되겠죠. She is a highly motivated uh, employee. 그녀는 굉장히 동기부여가 잘 되어 있는 직원입니다. She is eager to work and wants to be successful. 굉장히 열심히 일하고자 하고요. 성공에 대한 열망이 강합니다. 라는 문장이 되겠네요. That is highly motivated. 이런 상태라고 얘기할 수 있겠죠. Okay, that is all for today. I'll see you next week. Bye bye.